കേറ്റിറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എഴുതുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് നോക്കുക ഒരു എട്ട് മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ താഴ്ന്ന മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തവർ പേടിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ റിവിഷൻ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇവിടെ ടൈമർ ഒന്നും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈഫ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം സി റിവേഴ്സ് ഓർ ലേക്ക് ദേ വിൽ ബി ഫൗൺ ടു കണ്ടെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേഷ്യോ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ലോ ഓഫ് നമ്മൾ കടലിൽ നിന്നോ റിവറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് കണ്ടു ഇത് ഏത് ലോ ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഈ റേഷ്യോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ റിവറിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ലേക്കിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൗണ്ടൈൻസിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ പോലും അതായത് ഐസ് കട്ട എടുത്താൽ പോലും അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെറ്റലോജിയിലെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓറ് ഏത് ഓറാണ് സൾഫേഡ് ഓറ് സൾഫേഡ് ഓറിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ദ എബോ ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ഗീവ്സ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ദ കേവ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഓംസ് ല ഈസ് എ ഓംസ് ലയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ആണ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പാരലൽ ടു എ സർഫസ് ദെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഈസ് ഒരു സർഫസിൽ കൂടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാരലായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ബേസ് ഓർ ആസിഡ് ഉള്ളി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യ റിബഡീസ് റബ്ഡ് ബിഫോർ ബേണിംഗ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോട്ടിങ് ഓഫ് നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യ റിബൺ ഉണ്ടല്ലോ മഗ്നീഷ്യ റിബൻ്റെ അകത്ത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിബൺ കത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേണിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് കത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോട്ടിങ് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് നമ്മൾ ഒരച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മഗ്നീഷ്യ റിബൺ കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബേസിക് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് വിച്ച് അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ജിയോഡെസിക് ഗ്ലോബ് ഏതാണ് ആൻസർ